Hello everyone, you're the one I'm here. Welcome to Unit 11 of Crossword Puzzle. I'm Tami Lee. 네, 제가 지난주에 오늘의 주제를 말씀드렸죠? Today's theme is disease. 네, 질병에 관한 퍼즐판을 풀어볼 건데요. 일단 문, 문제를 먼저 보여드릴 거고요. 정답까지 알려줄 테니까요. Let's take a quick review of the questions and the answers. Today's Crossword Puzzle. Across number one. What do you call the condition in which your body temperature is higher than normal? Fever. Down number one. This is a dark and painful area on your skin that is caused by an injury. Which of the following five words is the answer? Five, four, three, two, one. Bruise. Across number two. What do you call the condition of not being able to sleep? Insomnia. Down number two. Watch the self interview and try to answer the question. Hello, everyone. I'm Serena. So I have a question for you. What do you call a medicine that you apply on your skin when you get a cut? One more time. What do you call a medicine that you apply on your skin when you get a cut? Ointment. Down number three. What is the action in which a doctor examines you and recognizes a disease or illness? Diagnose. Across number three. When your skin is sliced by paper, it's called a paper blank. What word goes in the blank? The word that goes in the blank is the answer. Listen to the song and try to find the answer. Oh, where, oh, where has my little dog gone? Oh, where, oh, where can he be? With his ears cut short and his tail cut long. Oh, where, oh, where can he be? Cut. Across number four. Find the word that goes in all three blanks. It means to hurt. Head blank. Stomach blank. Tooth blank. Ache. Down number four. Try to rearrange the letters. The meaning of this word is to perform surgery. A R O E P E T. Operate. Across number five. When you have one of these, you tend to scratch yourself. What is it? Itch. Itch. 
down number five. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one. There are lots of bees at the hospital. Number two. The syringe is injected into the body. Number three. Most of the time, people extend their arms to get this. Number four. You rub a spot with white cotton after getting this. Number five. You recover quickly from your cold after getting this. Question. What is this? Shot. 네, 정답을 많이 맞추셨나요? 일단은 첫 번째 문제, across number one. 함께 풀어볼까요? Let's go! Across 1번, F. F로 시작하고 총 다섯 개 알파벳으로 구성된 영어 단어입니다. 제가 문제를 읽어드릴 테니까요. Prick up your ears. What do you call the condition in which your body temperature is higher than normal? 자, 이것만 듣고 정답 맞추시기가 조금 힘들 수가 있어요. Let's take a look, closer look at the question. 자, what do you call the condition? 어떤 상태에 관한 이제 문제인데요. In which your body temperature, 체온에 관한 문제예요. Is higher than normal. 자, 정, 체온이 정상 범위보다 조금 높을 때이 어, condition, 이 상태가 영어로 어떻게 될까요? 어, 너무 아파요. 감기 걸린 것 같아요. 이게 힌트예요. Okay, 그러면 across number one. Let's check the answer through the puzzle board. 네, 정답은 fever. 열이 나는 걸 fever라고 하죠. 자, 그러면 다음 문제는 down 1번. R. R이 들어간 여섯 개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. The next question is down number one. 자, 이번 문제는 다섯 개의 단어를 제시해 드릴 텐데요. 어, 일단 제가 문제를 읽어 볼게요. Uh, this is a dark and painful area on your skin that is caused by an injury. 자, 이 문제를 이제 단어 정답을 한번 확인해 보는 건데요. 어, 5초를 드릴게요. I'm going to give you 5 seconds. Try to find the answer. 5 4 3 2 1 일단은 제시되었던 단어들 어, 사진과 함께 한번 검토해 볼게요. Cruise, 유람선 여행이죠. 네, 사진을 보면 어, 되게 우아해요. 그리고 trudge, 지쳐서 터덜터덜 걷다 라는 뜻인데 It's to walk slowly because you're very tired. 그러면 let's look at the next question. Fringe, 눈썹까지 내려오게 자른 앞머리예요. 자, 영국에서는 fringe라고 하고 미국에서는 bangs라고 해요. Next is grief. 죽음을 어, 비통해하다. 네, 이렇게 사진을 보면 되게 좀 슬프죠? Next, 바로 정답이에요. 자, bruise예요. 멍. 이렇게 사진을 보면 조금 재밌긴 한데 자, 멍이 바로 우리가 뭐 아프게 상처가 났을 때 이렇게 새파랗게 이렇게 오, 오르오죠? 자, 그러면 정답이 bruise. Let's put down number one into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 bruise. 자, 다음 문제는 across number two. S. S가 들어간 총 8개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 제가 문제를 읽어드릴 테니까요. 잘 들어보세요. What do you call the condition of not being able to sleep? 네, 잠에 관한 문제인데요. Let's take a closer look. What do you call the condition? 어떤 상태를 물어보는 건데요. Of not being able to sleep. 잠이 안올때 바로 이 영어 단어가 어떻게 될까요? 불면증인데요. 음, 또 희성의 이 노래 제목도 어, 생각이 나네요. 그러면 across number two 정답 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 insomnia. 불면증이라는 뜻이에요. 조금 발음하기 어려울 수 있어요. 따라해 보세요. Insomnia. Great. 자, 다음 문제는 down 2번. N. 
M이 포함된 총 8개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 이번 문제는 셀피 인터뷰를 한번 볼 건데요. EBS 선생님 중한 분인데 누군지 한번 확인해 볼까요? Oh, it's Serena 선생님. 그러면 Serena 선생님의 셀피 인터뷰를 보시고 한번 정답을 맞춰보세요. Hello everyone, I'm Serena. So I have a question for you. What do you call a medicine that you apply on your skin when you get a cut? One more time. What do you call a medicine that you apply on your skin when you get a cut? 제가 일단은 어, 정답, 어, 문제를 한번 다시 검토해 볼게요. 자, what do you call a medicine? 어떤 약에 관한 문제고요. That you apply on your skin. 자, 피부에 바르는 약인데 When you get a cut. 자, 상처가 났을 때 아니면 베었을 때이 약을 바르는 건데요. 바로 영어로 어떻게 될까요? 그러면 down number two 정답을 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 ointment. 연구라는 뜻이죠. ointment. 자, 다음 문제는 down number three. I가 들어가고 총 8개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. Alright, the next question is down number three. I'm going to read the question, so listen carefully. What is the action in which a doctor examines you and recognizes a disease or illness? Okay, let's take a closer look at the question. So what is the action, 어떤 행위에 관한 문제고요, in which a doctor, 네, 의사가, examines you and recognizes a disease or illness. 자, 의사가 어, 검, 검사를 했을 때 어떤 질병이나 뭐 병을 알아챌 때이 영어 단어가 어떻게 될까요? 바로 한국어로는 이제 진단하다 라는 뜻인데 영어 단어는 어떻게 될지 한번 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 diagnose, 진단하다 라는 뜻인데요. 발음하기 조금 어려울 수 있어요. 따라해보세요. diagnose 네, 그러면 다음 문제는 across 3번 T, T로 끝나는 총 3개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 다음 문제는 바로 across number 3. I'm going to read the question. 잘 들어보세요. When your skin is sliced by paper, it's called a paper blank. 자, 이 빈칸에 들어갈 단어가 어떻게 될까요? 자, paper blank. 바로 종이에 베어거나 뭐 sliced by paper. 이 빈칸에 들어갈 단어는 어떻게 될까요? 일단은 동요 힌트를 하나 드릴 거예요. 가사를 잘 들어보시고 이 빈칸에 들어갈 단어가 어떻게 되는지 한번 확인해 볼게요. Oh, where, oh, where has my little dog gone? Oh, where, oh, where can he be? With his ears cut short and his tail cut long. Oh, where, oh, where can he be? 일단은 가사가 uh, His ears blank short and his tail blank long. long 이렇게 나오는데요. 이 빈칸에 들어갈 단어가 이제 어떻게 되는지 한번 확인해 볼까요? 네, paper cut. 네, 종이로 이렇게 베였을 때 바로 paper cut이라고 하죠. 자, 이번 동요 제목은 Oh, where has my little dog gone인데 이번에 다시 한번 들어보고 cut라는 단어가 나오는지 안 나오는지 잘 들어보세요. Oh, where, oh, where has my little dog gone? Oh, where, oh, where can he be? With his ears cut short and his tail cut long. Oh, where, oh, where can he be? The across number three 정답은 cut. Let's put it into the puzzle board. 네, 다시 한번 정답은 cut. 종이에 손 베는 것은 paper cut. 자, 다음 문제는 across 4번. E. E로 끝나는 총 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 이번 문제는 제가 세 가지의 힌트를 드릴 건데 이빈 칸에 들어갈 공통 단어를 한번 맞춰보는 거예요. Listen carefully. Head, blank. Stomach, blank. Tooth, blank. 
자, 이 빈칸에 들어갈 단어가 바로 어, 아프다 라는 뜻인데요. 뭐, 뭐가 아플 때 영어로 보통 it hurts. 아, 너무 아프다. it hurts 라는데 head hurt, stomach hurt, tooth hurt. 뭐가 좀 어색하죠? 자, 그러면 head blank. 바로 두 통이고 stomach blank. 어, 배가 아플 때 stomach blank. 그리고 tooth blank. 자, 치아가 아프실 때이 빈칸에 들어갈 공통 단어가 어떻게 될까요? 네, 그러면 across number four 정답을 퍼즐판을 통해서 확인해 볼게요. 네, 정답은 바로 a c h e. A-C-H-E. 두 통은 headache, 복통은 stomachache, 그리고 치통은 toothache. 자, 그러면 다음 문제는 down 4번. 총 7개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 이번 문제는 알파벳을 드릴, 보여드릴 건데요. 어, 순서가 다 틀려요. 그러니까 잘 한번 보시고 맞춰보세요. I'm going to read you the question first. Now, the meaning of this word is to perform surgery. 자, 수술하다. 바로 영어로 어떻게 될까요? 한번 알파벳을 볼게요. 네, 이렇게 어, 순서가 엇갈린, 또 바뀐 이 알파벳 이제 보이는데요. 자, 수술하다. 라는 영어로 할때 어떻게 될까요? 자, 그러면 정답을 한번 확인해 볼까요? 네, 바로 operate 입니다. 자, 그러면 down 4번의 정답은 operate. Let's put it into the puzzle board. 네, 다시 한번 정답은 operate. operate 입니다. 자, 그럼 다음 문제는 across 5번. T. T가 들어가고 총 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 네, 다음 문제는 바로 across 5번이에요. 제가 문제를 읽어드릴 테니까요. 잘 들어보세요. Listen carefully. When you have one of these, you tend to scratch yourself. What is it? So let's take a closer look at the question. When you have one of these, 이것을 가졌을 때, you tend to, 보통은, scratch yourself. 네, 보통 이것을 가졌을 때, 너무 가려워서, 어, 가려움다, 뭐 가려움이 왔을 때, 이 영어 단어가 어떻게 될까요? 자, 그러면 across number five 정답을 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. Let's check the answer. 네, 정답은 itch, 가렵다 또는 가려움이라는 뜻이죠. 자, 다음 문제는 down 5번, h. h가 들어간 총 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 이번 문제는 다섯 가지의 힌트를 드리고 어, 정답을 맞춰보는 건데요. 오늘의 정답은 바로 what, 무엇인지 한번 맞춰보는 거예요. 그러면 잘 들어보세요. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one. There are lots of these at the hospital. Number two. The syringe is injected into the body. Number three. Most of the time, people extend their arms to get this. Number four. You rub a spot with white cotton after getting this. Number five. You recover quickly from your cold after getting this. Question. What is this? What is this? 정답을 아실 것 같나요? 일단은 힌트들을 다시 한번 검토해 볼게요. Number one, there are lots of these at the hospital. 병원 가면 아주 이것이 되게 많이 보여요. Number two, the syringe is injected into the body. 보통 우리 몸을 통해서 맞죠? Number three, most of the time, 대부분은 people extend their arms to get this. 자, 이것을 맞으려면 보통은 팔을 많이 벌린다고 해요. Number four, you rub a spot with white cotton after getting this. 자, 보통은 이걸 맞으면 그 이후에 하얀 솜으로 이렇게 보통 이게 문질러요. And the last hint, you recover quickly from your cold after getting this. 자, 이것을 맞으면 보통 빨리 회복해요. 감기에서 빨리 회복한다는 힌트예요. 자, 그러면 what is this? 정답 이제 아실 것 같죠? 아, 저는 이걸 보면 어, 너무 무서워요. <웃음> 자, 정답 확인해 볼게요. Shot. 네, 정답은 바로 shot. 그러면 down number five 정답을 퍼즐판을 한번 넣어 볼게요. 네, down 5번의 정답은 shot. 
주사였죠? 그럼 오늘 퍼즐판의 마지막 정답이었던 shot까지 다 풀어봤습니다. Hooray! 자, 이렇게 해서 오늘은 바로 질병, disease에 관한 퍼즐판을 완성했어요. 자, 다음 주에는 바로 어, 콩글리시, 소위 말하는 broken English에 대한 퍼즐판을 한번 할 거예요. 자, 그러면 다음 주까지 see you next week. Bye!